Allez, bah on va prendre le chemin qui était prévu dès le début. Qui vous proposera peut-être des monstres un peu plus abordables. Le rocher des larmes. Transition de zone peut-être, hein, je pense. Même si en fait c'est la même map, c'est un changement très court le temps de charger la zone en fait. Ah non, même pas de chargement, ou alors euh, il a été trop rapide pour qu'on puisse le voir. Oui, il s'est fait pendant le, le trajet. Donc là on a des petits golems. Voilà, j'en profite pour voler de la vie et je me refais toucher tout de suite après. Je peux pas bien ma vie remonter en fait. Base assez de mana. <rire> voilà. Je crois qu'il y avait un autre ennemi. Il peut être plus loin. Enfin, il a pas dû nous rejoindre. Euh... Tiens, si on a là. Ah oui, mon Koro, c'est vrai qu'il remonte avec mes attaques aussi. rien du tout. Moi je fais deux esquives dans le doute. C'est bon. On a retouché. Un petit coffre par là-bas. Les coffres ont l'air directement indiqués en fait. Ils sont pas spécialement cachés. Enfin c'est pas le cas pour tous les coffres après. Alors si l'oiseau qui les repère pour nous, il va peut-être peut passer par là-bas, j'avais pas fait gaffe. Alors, faut posséder. Niveau 2, plus de dégâts, plus de chances de critique. Une potion. On en aura bien besoin. Je suis pas l'air d'avoir de petites régènes. Est-ce qu'elle gagne un... euh, Lorsqu'elle gagne un niveau, vous pouvez améliorer ses armes je suis amélioré dans la section. Alors en fait, c'était juste une amélioration que j'aurais ramassé. Niveau 1, niveau 2. Euh, ouais, 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 ouais. Ah ouais, le chignote en orange d'ailleurs. Équiper, jeter, et là, améliorer, changer le nom, annuler. Bon, on va garder ce nom-là, hein. Améliorer alors, faut posséder objet sacrifiable. D'accord, donc en fait on sacrifie des objets qui nous sont plus utiles pour la faire progresser en niveau apparemment. D'accord. Donc mon ancienne faux, mes manchettes, euh, ok. Et les talismans que je n'utilise pas, je pense. Ok, bah on va les sacrifier. Hein. Donc accepter. Sacrifier, 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 comme ça, je, avec le peu d'argent qu'on les gagne dessus, ça permettra de trouver une autre utilité à ces objets. Alors, niveau gagné, les caractéristiques suivantes vont augmenter. Dégâts 30 à 36, et chance de critique de 3 à 4%. On va accepter. Euh, les ah d'accord, je peux choisir une carac en plus apparemment. Ah oui, c'est en bas, d'accord. Okay. Alors, euh, magie, défense ou courroux Bah vu que en ce moment, je prends cher... Pourquoi je peux pas aller sur défense Voilà. Qu'en ce moment, je prends cher, je vais augmenter ma défense. Ce sera pas plus mal. En même temps, je fais souvent ça dans les jeux que je joue en difficile. Du coup, bah, je prends cher et du coup, bah, je sens un besoin d'augmenter ma défense, forcément. Et j'ai plus d'objets à sacrifier. D'accord. Apparemment, il y a d'autres niveaux. Euh... Tac. Est-ce que ça va être pareil pour les autres objets C'est peut-être juste pour la faux. Hein. Ok, donc mon amulette, elle est bien là. Talisman du vagabond, c'est d'ailleurs une bleue. Ok, bon, on est reparti. Alors. Pas très loin, j'entends du bruit, voilà. Je de ah. ah oui, c'est en tapant, pardon. Forcément, j'en regarde pas dans le temps. Donc, 
on en profitera pour utiliser le Kuro qu'on gagne pour euh, ouvrir le combat avec un petit soin. Et notre ennemi par là-bas. Un autre chemin sur la droite. des bénéfices de santé pour une fois <rire> pour ce combat là euh, il m'a rien lâché ou c'est perdu dans les airs je sais pas je vais voir le chemin là bas c'est un petit peu long on va profiter qu'on puisse utiliser la monture apparemment rien de bien intéressant peut-être là haut pas l'impression qu'il y ait grand chose par ici. Ah Quelques petites pièces de Vulgrim. Enfin, J'ai peut-être vu le nom tout à l'heure, mais c'est peut-être pas du tout ça, on verra bien. Je verrai ça au montage éventuellement. On va voir, je vais tester le combat monté. Ok. Ouais, je de me prendre plus de totem que de... <rire> que d'en mettre. Ah bah voilà. Ouais, pour ouvrir le combat ça peut être sympa mais après ça que ça se nécessite de faire un petit peu des allers-retours vers l'ennemi. Peut-être qu'après on augmentera notre skill au, au combat à cheval. C'est pas impossible. Ça va, on commence à prendre un peu le coup de main quand même. Là où on va pas forcément tous chercher à les tuer, hein. juste ceux qui sont sur le chemin, même si j'explore un peu tout le chemin. <rire> Des manchettes, bon, c'est rare d'être les mêmes que j'ai. Sinon, je pense que ça me mettrait une diminution ou une augmentation. Le corbeau m'indique d'aller par là-bas. Bon, on va le suivre. Hein. Faire un petit coup d'œil à la carte quand même. On est à Pestebois. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ça Objet. Euh, what, 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 what Par où je suis passé, je m'en souviens plus trop. J'ai dû laisser un truc ici. Ah non, oui, c'est le, le magasin de Vulgrim. Ok, ok. Il okay. n'y a pas moyen d'afficher la carte locale et on voit pas le... On voit pas Dust. Bizarre ça. À moins qu'il soit bien plus loin, mais ça va être un... C'est bizarre, il y a des points qui, qui s'affichent pas. <rire> des fois, j'ai l'impression. Le livre des morts. C'est pas indiqué où ils sont, je suppose. Ça serait trop facile. À travers les royaumes, trouver 10 pages pour constituer un chapitre, puis revoir les chapitres complets. Ok. Ok, ok. Bon, on va suivre le, le Dust. Hein. Je sais pas jusqu'où il va nous mener. On a l'air d'avoir une structure ici là. Et je crois qu'il peut se rendre invincible quelques temps juste avant de lancer une grosse attaque, ce qui fait que le seul moyen bah, c'est de l'esquiver, on peut pas l'interrompre. Dans son attaque. Et on va absorber un peu de vie. Il y a l'air d'y avoir un coffre par là-bas. On saura si les coffres sont indiqués, on saura quel recoin fouiller. Enfin, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas indiqués, comme les fameuses pièces de. de Vulcrim, ou je ne sais quoi. Pas bah, d'ailleurs. Ah, bah une page du livre des morts, tiens. Trouvé presque par hasard. <rire> Rassemblez en 10 pour compléter un chapitre. Il ouais, faut que je trouve le moyen de monter là-haut, apparemment. Parce que le coffre, il a pas l'air d'être en bas. Ah bah. J'ai cru que c'était juste un mur, mais. 
Mais, mais, mais c'est juste un mur. <rire> Pas moyen de grimper euh, sur le côté, alors que je suis sûr que. Même moi je serais capable de le faire, de grimper là, mais c'est pas possible de le faire. <rire> Ma foi. Il va falloir trouver un autre moyen. Ah, là je pense que ça va être trop haut. Ouais. Apparemment faut faire un saut mural en partant d'en face. Ah bah d'ailleurs je crois que le corbeau. <rire> je crois que mon oiseau c'est ce qui cherche à indiquer depuis tout à l'heure, il est posé de l'autre côté. Je vais aller juste aller tuer celui-là là-bas, on va voir s'il y a un truc caché derrière au moins. Pas assez de cours. Ah, je tape <rire> Et 500, donc normalement une demi-jour je devrais suffire. Euh, prendre. Voilà, y'a rien. On va passer en face. Ah bah le oiseau est parti très loin. <rire> Mais bon. Ouais, il m'a indiqué le chemin, je l'ai vu. Bon, faut pas plus. Un petit peu d'or. Hop. Par là-bas. Alors, est-ce que je vais pouvoir accéder en face Il va falloir que j'enchaîne plusieurs sauts murales, je pense. Ah non. C'est trop loin et ça fait une petite boucle, donc... Euh, ça se trouve, il faut que j'y chope avec... Euh, avec le grappin ou un truc du genre, ou que... Et si je sautais en fin de mur, tiens Je ça, tout simplement. Ça avait marché une fois, pourquoi pas deux. Non. On laissera tomber pour le moment, on reviendra plus tard. Cas typique du jeu où beaucoup d'objets sont. Ok. Oh bah attends. Non. <rire> Je vais réessayer parce que là il y a eu un gros fail du, du saut mural. Enfin de la course murale du coup. Je vais venir voir ce qu'il y a là vers ce petit escalier. Allez, dernière tentative. Sauf s'il y a du progrès. Hein. Non. <rire> On ne peut pas y accéder pour le moment, et bah tant pis. Merci à Dos de nous avoir donné cette indication. <rire> On va aller voir ce qu'il y a là-bas. On va juste se débarrasser de notre ami ici présent. Oh bah il m'a donné plein de santé lui tiens. Peut-être parce que je l'ai exécuté avec B. C'est bon à savoir. On va me cacher dans ce coin. Allez, on va regarder si on peut entrer là-dedans. Chargement. On rentre dans une première pièce, la retraite. C'est un ennemi ça On va pas s'en approcher pour l'instant, on va regarder un peu ce qu'il y a aux autres endroits. Ça se trouve avec le boucan que j'ai fait, je l'ai pas réveillé. <rire> Ça sera encore une zone où on pourra pas faire grand chose, mais regardez, il y a des coffres, il y a de l'or, il y a des potions. Il va pas non plus pour rien. Il est en trois sessions, découvrez le début de la quête principale. Ah là là, manchette, euh, prendre. Il y a une porte là-haut. Une boule, ici. 
je pense que je pourrais pas interagir avec pour l'instant. Ah Donc dans Darksiders, au même titre que dans Zelda, on avait un petit compagnon, enfin un compagnon, c'était plutôt un... C'était pas tellement notre pote qui nous accompagnait tout le temps, mais qui nous donnait quand même des conseils. Il y a une sphère là-bas et... <rire> et un trou de la même forme ici. Je vais regretter ce que je fais. pas y cibler. Quand je tape dedans, ça fait rien. Mais il y a une sphère dedans. Plus tard, on aura peut-être le moyen d'y récupérer. Hein. On va regarder par là. Encore un chargement, dis donc. Pour de si petites pièces. Alors qu'avant, il nous a... Il nous a des grands terrains d'extérieur en quelques minutes. Ça m'a l'air inaccessible. C'est peut-être juste un chemin de retour. Il faudra peut-être mettre justement euh, la fameuse sphère dans son trou. Mais pour l'instant, aucun moyen d'y parvenir. Donc on aura eu au moins le coffre. Quelques potions, ça m'en fera 5 potions de santé. Donc on regrette pas d'être venu. Je dois continuer seul. Mon cheval ouais, ne non. passera pas. Mais on va voir s'il y a des choses par là-bas, de ce côté. truc bleu là-haut, je sais pas ce que c'est. Il a abandonné les poursuites. Ça, je suppose qu'il nous faudra au moins un truc qui permet de taper à distance pour le choper, si c'est chopable. Bon, apparemment rien d'intéressant non plus. Enfin rien d'intéressant. Pour l'instant. Et avec quoi on puisse interagir. Donc ça j'ai déjà dû le fouiller. Ouh. Il fallait pas retrouver la touche. Sinon tout à l'heure je vous parlais d'Agart euh, et de Tan mais la voix de Death me dit quelque chose aussi. Je vois pas encore euh, en quoi j'aurais pu avoir une voix euh, similaire ou, ou la même. <rire> C'est un peu penser à la voix française de Batman. Ouais. <rire> un air mystérieux. <rire> C'est pas encore fini. C'est autre chose. D'ailleurs, je ne saurais dire quoi. Bon, bah, on va passer par la droite maintenant. On va enfin progresser dans le jeu. J'ai envie de dire. Ah, j'ai toute ma santé. Donc là, c'est pas tellement nécessaire que je regagne du courroux. Pas de la santé. Un peu comme les âmes quoi, qui servaient de monnaie dans, dans le premier Darksiders. Cet ennemi me semblait différent. Ça a l'air d'être le même. Je crois que c'était un autre ennemi, mais en fait non, c'est le même. Waouh, 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 et voilà, j'ai fait B. Moi oh, ça va, j'ai pas perdu trop de santé encore. Ça prouve comme quoi certains combats restent abordables et que les, les autres que j'ai tenté qui se sont très mal déroulés, euh, c'est tout simplement pas que j'ai mis une trop grande difficulté, c'est tout simplement que, que j'ai pas le niveau. <rire> c'est rassurant <rire> de voir que certains me, me font quasiment rien. Donc ça c'est le temple qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, on va passer par là. Tiens, il y a un autre truc bleu là. Apparemment, il y en aura peut-être plusieurs à trouver. Hein. 
pour l'instant je vois pas comment les ramasser. Pour moi on saura la. Oh, on connaîtra la, localisi... la localisation pardon, de deux d'entre eux. Un petit peu d'argent. Allez, des manchettes avec un peu plus de défense. Ah Notre petite pièce. Alors, je sais pas si du coup ces pièces sont dédiées seulement aux échanges d'objets aléatoires ou si on peut les garder pour d'autres. Et si c'est le cas, ça permettra de nous inciter à prendre des objets aléatoires, donc c'est pas plus mal. 